The United Nations says Russia is using rape and sexual violence as part of its military strategy in Ukraine. This is not only a war on Ukraine, it is also a war on human rights and it is a war on women's rights. Since the start of the war, the number of women serving in the military has more than doubled. And it's not just about women in the army. Millions of Ukrainian women are standing up for their children's future in freedom. Everything we did for Ukraine, we did it together. Because we believe... But the chantage of Putin has échoué. Nous avons remplacé le gaz russe manquant avec plus d'importations venant de fournisseurs fiables. Le Canada a joué un rôle important en augmentant sa production de GNL. Entre-temps, nous avons amélioré nos efficacités énergétiques en réduisant notre consommation de 20 %, mais surtout Nous avons investi massivement dans les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, elles sont propres, elles sont produites sur place et elles nous offrent l'indépendance. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Comme l'avenir de l'énergie, c'est les énergies renouvelables, notre partenariat avec le Canada est crucial pour accélérer la transition vers l'énergie propre. Le Canada et l'Europe sont des leaders mondiaux pour l'action climatique. Nous avons fait de nos objectifs climatiques des lois. Nous avons fixé un prix pour le carbone. Et nous avons prouvé qu'on peut développer l'économie et réduire les émissions. The world is facing challenges and we need strong, principled and responsible leadership from people of all backgrounds. So thank you Ursula for not just being a strong example of that leadership but also for putting forward policies, decisions, and solutions. And our government and all Canadians are proud to call you a friend. It's the partnership between Canada and the EU is stronger than ever. It is built on our shared belief in gender equality, in human rights, in international law, in a strong and growing middle class, and in growth that creates opportunities for everyone, fundamentally. It is built on a belief in strong and lasting democratic institutions like the one we are in today.